아침에 우리 하나님의 말씀 사사기 6장 11절로 16절 여호와께서 그에게 이르시되 여호와께서 그에게 이르시되 자 우리 11절로 16절 우리 한 절씩 교독하도록 합니다 11절 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상승이 나무 아래 앉으니라 마침 요아스의 아들 기도온이 미디안 사람에게 알리지 아니하리 하여 밀을 포도주 들에서 타작하더니 여호와의 사자가 기도온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매 기도온이 그에게 대답하되 오나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리 일어난 나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨 주셨나이다 하니 여호와께서 <웃음> 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라 그러나 기도원이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문하세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라 아멘 오늘 본문에 보면 11절로부터 계속해서 여호와의 사자가 또 12절에 여호와의 사자가 또 14절에 여호와께서 그를 향하여 16절에 여호와께서 그에게 이르시되 그러니까 기도원에게 계속해서 하나님이 알게 하시더라 하나님이 말씀하시더라 하나님이 그에게 이르시더라 할렐루야 하나님의 사람들은 언제나 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 약속하심을 이루어가게 될 줄을 믿습니다 자, 우리 사람이 생각하는 사람의 현실이 아무리 힘들고 어려울지라도 우리가 아는 것이 진리가 아니라 하나님의 말씀이 진리입니다 여러분. 우리가 아무리 힘들고 힘들다고 하여도 하나님이 그 현실 속에 뜻을 정하여 우리를 이끄시면 우리를 가장 복된 길로 이끌어 가실 것입니다 오늘 본문은 어, 기도원이 하나님의 부름을 받을 때에 사실 7년 동안 미디안의 종살이 하는 이 나라가 구원을 받는 일을 누구보다도 반기고 기뻐해야 될 사람이지만 기도원은 하나님 그게 어떻게 가능하겠습니까? 그러면서 기도는 동의하지 못합니다 우리가 이렇게 고난을 받고 있고 하나님이 우리를 버리셨는데 우리가 어떻게 구원을 받겠습니까? 그러니까 여러분 놀라운 것은 하나님이 구원하겠다고 하심에도 불구하고 사람은 하나님의 말씀을 듣기보다는 자신이 경험한 걸 앞세우고 주장한다는 거죠 우리가 이렇게 고생스럽고 우리가 이렇게 고난을 받고 있는데 하나님이 우리를 어떻게 구원한다고 하시느냐라고 사람은 주장한다는 겁니다 저는 정말 우리가 깨닫기를 원하는 것은 우리가 살아가는 삶의 현실이 아무리 힘들고 어려울지라도 하나님이 하시면 이루실 줄로 믿습니다 여러분. 저는 오늘도 우리가 기도한다는 것은 다른 것이 아닙니다 어젯밤까지 내 마음과 생각 속에 담아두고 있던 것들도 이 새벽 주님이 말씀하시면 우리 능히 이길 줄로 믿습니다 그런데 우리는 자꾸만 내가 보고 듣고 내가 아는 것으로만 주장하고 살아가는 거예요 그래서 지금까지도 하나님이 살아계심에도 불구하고 우리의 마음 속에는 하나님이 어디 계시느냐 하나님이 나를 버리셨다고 말하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 아마 여러분 속에도 그런 분이 분명히 있을 겁니다. 왜 하나님이 나의 기도를 듣지 않느냐고요? 아닙니다. 하나님은 오늘도 우리와 함께 하실 것이고 우리의 손을 들어 일으키시는 분이십니다. 저는 이 새벽에도 우리에게 은혜가 있다면 어떤 은혜보다도 하나님이 말씀하시는 것을 깨닫는 은혜가 있길 바라고요. 우리 십년 가운데 여와의 말씀으로 들려지는 은혜가 있어야 됩니다 그건 정말 중요한 겁니다 
저는 이 새벽 우리 모두에게 예, 어젯밤까지 내 안에 가진 염려와 근심이 무엇일지라도 이 새벽 하나님이 우리에게 하시는 말씀들을 크게 듣고 다시 일어서는 이 새벽 되기를 축원합니다 자, 세 가지 말씀을 보도록 합니다 첫 번째, 기도는 미디안을 두려워하였습니다 하나님은 구원한다고 하는데 여전히 기도는 미디안을 두려워합니다 우리 11절 말씀 다 같이 시작 여와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리 나무 아래에 앉으니라 마침 요아스의 아들 기도원이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니 아멘 어, 오늘 본문에 보면 음, 그가 포도주 틀에서 타작을 하더라 그랬습니다 이스라엘 백성들은 마을마다 마을 사람들이 공동으로 사용할 수 있는 큰 포도주 틀을 만들어 두었습니다. 그분들은 뭐 이제 사실은 사막 지역에 식수가 그렇게 깨끗하지 못합니다. 그래서 이제 그런 것을 포도주를 발효시켜서 사용하였지요. 그러니까 우리로 말하면 우리가 가을에 혹은 초겨울에 한국 사람들이 김장을 하는 것처럼 이스라엘 백성들은 누구나 포도주를 담그는 일이 일년의 큰 행사이기 때문에 에, 마을마다 어, 마을 공동으로 큰 포도주를 담그는 틀을 만들어 사용하고 있죠. 그런데 기도니 그 포도주 틀에서 타작을 하더라 그랬어요. 그죠? 그 말은 몰래 숨어서 하였더라 그 말입니다. 그죠? 미디안이 두려워서 그런 겁니다. 아, 참 안타까운 일이죠. 그러나 이게 여러분 뭐 낯설지는 않잖아요. 우리나라도 일제 36년 동안 일본 아래 살아갈 때 여기 우리 나이 많으신 권사님들은 아마 그런 기억이 있을 겁니다. 일본이 우리를 감시할 때 그들이 술을 팔아서 세금을 많이 거두려고 우리 나라 사람들이 전통적으로 막걸리를 담궈서 먹고 하던 이런 것들도 일본이 다 막지 않았습니까? 그래서 일본 순사들 몰래 술을 담고 먹었던 그런 모습이 그런 거죠. 그러니까 누구 집에서 타작한다 그러면 미디안이 그것을 빼앗아 가니까 1년 동안 농사를 짓고도 그 추수하는 일을 정말 마을 사람들에게 정말 알리고 기뻐해야 될 일인데 1년 동안 농사 지은 농부가 그 소출을 타작하는 일들을 숨어서 몰래 하는 그 마음이 얼마나 힘이 들겠습니까 여러분 그 말은 기도원의 마음 속에 미대안을 얼마나 두려워하고 있었던가 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리가 우리 삶의 현실에 대하여 얼마나 절망하고 있느냐 얼마나 두려워하고 있느냐 얼마나 낙심하고 있느냐가 중요하지 않습니다 오늘도 하나님이 하시는 일을 알기로 원합니다 우리가 우리 인생에 마주하고 있는 고난과 환란이 아무리 힘들고 우리를 두렵게 할지라도 우리가 그 마음으로 알고 있는 것으로 하나님 일하지 않으시고 오늘도 하나님은 저와 여러분에게 선하고 복된 뜻을 정하시고 일하시는 줄을 믿습니다 오늘도 여러분의 인생에 마주한 문제를 두려워하는 여러분에게 오늘도 하나님의 음성이 크게 들려지는 복이 있기를 진실로 축복합니다 여러분. 두 번째, 더 나아가서는 기도는 믿음조차도 잃어버립니다 하나님이 이스라엘을 버렸다고 생각할 만큼 자 사사기 6장 13절 다 같이 합독합시다 시작 기도니 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 
미디안의 손에 우리를 넘겨 주셨나이다 하니 아멘 하나님은 분명히 내가 너희를 구원하겠다고 하는데 미디안은 참이 기도는 어떻게 생각하냐면 하나님이 우리를 버렸습니다 하나님이 우리를 왜 버리십니까? 사실은 우리가 좀큰 틀을 좀 생각해야 됩니다 사사기, 사사기의 500년의 역사는 뭐냐 지금 기도원이 살고 있는 이 시대뿐 아니라 그 전에도 그랬고 그 후에도 그렇고 하나님이 하시는 방법은 똑같습니다 여러분 이스라엘이 범죄합니다 그러면 하나님이 그들을 되돌리기 위해서 블레셋이나 오늘 미디안이나 혹은 뭐 아람이나 이런 이방 나라에 맡기죠 그래서 7년이든 10년이든 심지어는 40년까지 그들을 고난 속에 환란 속에 있게 하지요 그러면 세 번째 반드시 백성들이 살려주세요 기도합니다 그러면 하나님이 그때 사사를 보내셔서 그들을 구원합니다 그러면 또 그들에게 뭐 20년, 30년, 50년 그들이 주님 앞에 잘 살더라 그럽니다 그러다가도 또 다시 불의한 본성이 나타납니다 하나님을 멀리합니다 하나님의 규례를 떠납니다 그러면 또 하나님이 그들을 징계하시고 이것을 이끌어 우리는 사사기 패러다입니다 이런 얘기를 합니다 500년의 역사가 계속 반복합니다 지금도 반복하죠 사실은 그런데 기도는 그러니까 이게 사람이 살아가는 시간의 한계예요 내가 살았던 삶의 경험은 이것밖에 되지 않는 거죠 저는 성경이 참으로 우리에게 유익한 것은 우리가 사는 한 생에는 마치 기도원이 살아갔던 자기 시대처럼 한정적이라는 거죠 내가 보고 내가 듣고 내가 아는 것은 이것밖에 없는 거예요 그러나 기도만 한 세대를 산게 아니에요 기도원 전에도 기도원 후에도 사람들은 살아갔습니다 하나님은 결코 이스라엘을 버리신 것이 아니라 이스라엘을 사랑하시기 때문에 7년 동안 미디안의 손에 맡긴 거죠 여러분. 그리고 그들이 그 환란과 고난을 통하여 다시 여호와께로 돌아오기를 하나님은 소원하셨던 것이 아니겠습니까 혹 우리 인생 가운데 우리가 힘들고 어려워하는 고난일지라도 여러분 그 고난을 통하여 우리가 하나님께로 나올 수 있다면 은혜인 줄로 믿습니다 어, 저도 어, 오늘도 여전히 우리가 어, 기도원처럼 알고 있는 우리들도 참 많습니다 제가 어, 기도 상담을 하다 보면 뭐 그런 얘기들은 참 많이들 하십니다 어, 본인이 어떤 질병으로 오랫동안 고생을 하거나 또 가족 중에 어떤 이들이 고생을 할때그 뒷바라지를 하고 그 수고를 하다 보면 지치고 지칩니다 사람이 그러면 어느 순간 그런 생각이 드는 거죠 하나님이 우리를 버리신 것 같아요 어떤 분들은 하나님이 우리에게 얼굴을 돌리신 것 같아요 이제 그런 말씀들을 하십니다 여러분 이것은 꼭 아셔야 됩니다 자식이 부모를 덩질 수는 있어도요 부모는 자식을 덩지지 않습니다 맞습니까? 자식은 부모를 떠날 수 있어요 여러분 부모는 자식을 떠날 수가 없습니다 인간이 하나님을 떠날 수 있어도 하나님은 결코 우리를 버리지 않습니다 우리가 그렇게 생각하는 거죠 우리가 그렇게 생각하는 거죠 그래서 기도원은 하나님이 우리를 버리셨다고 생각하여도 하나님은 그들을 구원하신 하나님이에요 오늘도 우리 삶의 무게가 너무 무거워서 하나님이 나를 혹 버리지 않았냐 하나님이 나에게 얼굴을 돌리지 않았냐 라고 생각할 수 있지만 사랑하는 성도 여러분 우리는 연약하여서 그렇게 생각할 수 있습니다 여러분. 그러나 하나님은 오늘도 저와 여러분을 구원하신 여호와시다 아멘이십니다 다시 한번 그 하나님의 마음을 헤아리고 그 하나님의 사랑을 다시 한번 깨닫는 이 복된 아침이 되기를 축복합니다 세 번째는 기도는 스스로도 나는 아무것도 할수 없다 무능하다고 생각했죠 우리 15절 말씀을 다 같이 합독합시다 시작 
그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문하세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자인이다 하니 아멘 하나님의 부름을 받은 사람들의 공통점은 뭘까요 여러분 하나님의 부름을 받은 자들 하나님이 너는 너의 민족을 구원하라고 할때 하나님이 부르고 또 하나님이 사용하시고 또 하나님을 위해서 쓰임받았던 사람들의 공통점은 뭘까요? 나는 하나님 없이 무엇이든지 할수 있다고 생각했던 사람일까요? 아닙니다 오늘 기도원처럼 나는 아무것도 할수 없습니다 내가 무엇이 간대? 그렇죠? 나는 아무것도 할수 없습니다 거기 오늘 기도원이 하나님이 기도원아 너는 저 미디안으로부터 너의 민족을 구원하여라고 할때 기도원은 말합니다 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 나의 집은 머나세 중에 극히 약하고 나는 내 집에서도 가장 작은 자입니다 그래서 하나님이 기도원을 택하십니다 왜? 스스로 아무것도 할수 없다고 고백하는 자만이 하나님을 완전히 붙들 수 있죠 모세도 마찬가지였습니다 우리가 오늘 본문에 보면 아마 여러분이 출애국기 3장에 모세가 하나님의 부름을 받던 그 장면을 누구나 떠올릴 겁니다 나는 아무것도 할수 없습니다 그래서 하나님이 부르신 거예요 이런 거죠. 그런 사람만이 하나님을 온전히 신뢰할 수 있기 때문입니다 오늘도 우리가 연약하고 부족한 것 어쩌면 그래서 기도하는 저와 여러분에게 오늘도 하나님은 우리의 손을 붙들고 일하시기를 원하십니다 여러분 기도는 나는 못합니다 맞는 말입니다 그래서 하나님이 그를 부르신 거죠 그렇죠? 그래서 하나님이 부른 겁니다 나는 잘할 수 있습니다 그 사람은 하나님 없이도 나는 할수 있겠다고 하는 거죠 그렇죠? 저는 이 새벽에도 우리는 어떤 이유로든지 기도의 자리에 나온 일은 하나님의 도움이 필요한 것을 우리가 신하기 때문인데 이 새벽 여러분의 그 무릎 위에 하나님이 다시 한번 하나님의 은혜와 또 주의 크신 권능으로 함께 하시기를 축원합니다 기도드리겠습니다